പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ലോഹ നിർമ്മാണം ഇതിലാദ്യം സാധ്യതയുള്ളത് മിനറൽസും ഓറുകളുമാണ് മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മീൻസ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളെയും മിനറൽസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ മിനറൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ക്വിക്ക്ലി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഓർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഓറ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൽ ടു ഒ ത്രീ ടു എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംയുക്തം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൽ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് ബോക്സൈറ്റ് ആണവണമെങ്കിൽ അതായത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് ബോക്സൈറ്റ് ആവണം എങ്കിൽ ബോക്സൈറ്റ് എന്തായിരിക്കണം അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന ലഭ്യതയിൽ കാണപ്പെടണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിലും ലാഭകരമായും നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയണം ലോഹത്തിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലുണ്ടാകണം അതായത് അലൂമിനിയം വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കണം എന്തിൽ ബോക്സൈറ്റിൽ ഇതാണ് മിനറലും ഓറും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇനി ഒരു ബോക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ബോക്സിൽ ഒരു ഭാഗം മെറ്റൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം ഓറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കള്ളിയിൽ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സോങ് മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം അതിൽ ഇതിൻ്റെ സോങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് കോപ്പർ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ് കുപ്രൈറ്റ് അയൺ ഹെമറ്റൈറ്റ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ് സിങ്ക് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് കലാമിൻ പിന്നീട് വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലർജി എന്താണ് ലോഹനിഷ്കർഷണം അതായത് ലോഹനിഷ്കർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ അതായത് അയിരുകളെ സാന്ദ്രീകരണം ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയണിൻ്റെ ഓർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹേമറ്റൈറ്റ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഹേമറ്റിന് ചുറ്റും ധാരാളം അഴുക്കുകൾ കാണപ്പെടും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാങ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാങ്ങിനെ ഓറിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അഥവാ സാന്ദ്രീകരണം സാന്ദ്രണം അല്ലെങ്കിൽ അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം എന്ന് പറയും ഈ അയിരുകളെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ചില സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതായത് ഓറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാങ്ങുകളുടെയോ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ് ഇവയെ വേർതിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ബോക്സിൽ പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സാമ്പിൾ അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർ അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം എന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ പിന്നീട് പഠിക്കാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് കാന്തിക വിഭജനം ഫ്രോത്ത് പ്ലോട്ടേഷൻ പ്ലവന പ്രക്രിയ ലീച്ചിങ് ലീച്ചിങ് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലും പറയുക അപ്പോൾ ഇവരുടെ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിങ്ങിൽ ഓറിനേക്കാളും ഓറിനേക്കാളും ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഓറിന് എന്ത് കൂടുതലാണ് ഓറിന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് അരിയൊക്കെ കഴുകുന്ന സമയത്ത് അരി അടിയിലും അരിയോടുള്ള അഴുക്കുകൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അരി എന്ന് പറയുന്നത് ഓറും പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന മറ്റ് ഗ്യാങ്ങുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്നും വിളിച്ചത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവേ സാധാരണ ഗോൾഡിൻ്റെ ഓറ് ഓക്സൈഡ് ഓറുകൾ ഇവയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് വാഷിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളത് ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് ലവിഗേഷൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവന പ്രക്രിയയാണ് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷനിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഓറിന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി
ഇനി മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റലാണ് മെറ്റലർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓറ് ഓറുകളുടെ സാന്ദ്രി സാന്ദ്രണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓറ് സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്നും ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കൽ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിര് കോൺസെൻട്രേറ്റിൻ്റെ ഓറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റും പിന്നീട് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റിയതിനെ റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തും രണ്ടാമത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തും അതിൽ ഓക്സിഡേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിങ്ങും കാൽസിനേഷനും റോസ്റ്റിങ്ങും എന്താണ് എന്നും അതിൻ്റെ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാൽസിനേഷൻ അബ്സെൻസ് ഓഫ് എയറിലാണ് റോസ്റ്റിംഗ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എയറിലാണ് ആ പാട്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും റോസ്റ്റിംഗ് പോലൊരു എയറിൻ പ്രസൻസിൽ സൾഫൈഡ് ഓറിനെ ഓക്സൈഡാക്കി ആ പാട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാം ലോഹ നിഷ്കർഷണം മെറ്റലർജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫൈനിങ് ഓഫ് ദ മെറ്റലാണ് ഇതും ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മെറ്റലർജി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലിക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ് പേരൊന്നുകൂടി പറയാം ലിക്വേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിഫൈനിങ്ങുമാണ് വരുന്നത് അതായത് ലിക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുക്കി വേർതിരിക്കൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വേതനം ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് റിഫൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈദ്യുത വിശ്രംഷണ ശുദ്ധീകരണം അത് അങ്ങനെയൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ പൊതുവെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുക അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിറ്റിക് റിഫൈനിലെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് റിഫൈനിങ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് റിഫൈനിങ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇവിടെ ആനോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആനോഡുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംപ്യൂർ കോപ്പറിനെയും കാതോഡുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് സോറി ആനോഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇംപ്യൂർ കോപ്പറും കാതോഡായി എടുക്കുന്നത് നല്ല ഇംപ്യൂർ അല്ലാത്ത പ്യൂർ കോപ്പറുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോലൈ ഇലക്ട്രോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇംപ്യൂർ ഇംപ്യൂർ കോപ്പറിൽ നിന്നും കോപ്പർ മാത്രം പ്യൂർ കോപ്പറിലേക്ക് പോകും ആ ഇംപ്യൂർ കോപ്പർ അവിടെ അവശേഷിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയം ഒക്കെ കുറയും അത് കൃത്യമായിട്ട് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം മനസ്സിലായവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമേ ഈ ഒരു പാഠ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയണിൻ്റെ ഭാഗവും നമ്മൾ കൃത്യമായി പാട്ടാക്കിയിട്ട് മെറ്റലജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരേ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് മറന്നിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മിക്സർ ഓഫ് ഹേമറ്റൈറ്റ് കോക്ക് ആൻഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ ഹേമറ്റൈറ്റിനെയും കോക്കിനെയും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിനെയും ഒരുമിച്ച് താഴോട്ടിടുന്നു ആ സമയത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്തിനാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ഓറിനോടൊപ്പം അതായത് ഹേമറ്റൈറ്റിനോടൊപ്പം എന്തിനാണ് ലൈം സ്റ്റോണിനെയും കോക്കിനെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുള്ളത് കോക്കിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്ക് ആക്ട് ആസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ ആസ് ആക്ട് ആസ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ ആഡഡ് ടു ദ ഓർ ഫോർ റിമൂവിങ് ഗ്യാൻ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം കൃത്യമായി കഴിഞ്ഞു അതായത് അതിൽ
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അലോയ് സ്റ്റീലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീല് അൽ നിക്കോ നിക്രോം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റുകൾ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി യൂസുകളും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ബോക്സും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പാട്ട് രണ്ട് പാട്ടുകളാക്കിയിട്ട് മെറ്റലജി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അത് കേൾക്കുക സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഹാൾ ഹെറാൾട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അലൂമിനിയത്തെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറായ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ഹാൾ ഹെറാൾട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ശരി ഹാൾ ഹെറാൾട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെറ്റലജി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആദ്യം എന്താണ് അയിരുകളെ സാന്ദ്രണം ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ബോക്സൈറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീച്ചിങ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ബോക്സൈറ്റിനോടൊപ്പമുള്ള ഗ്യാങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സൈറ്റോ ബോക്സൈറ്റിനോടൊപ്പമുള്ള ഗ്യാങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഈ ബോക്സൈറ്റോ രണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തായിരിക്കണം സോൾവെൻറ്റിൽ സോല്യൂബിൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒച്ചുമായി ബോക്സ് ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഒച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള സാന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ചൂടുള്ള സാന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ബോക്സൈറ്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റിലുള്ള അലൂമിനിയം എൻ എ ഒച്ചുമായി കൂടി ചേർന്നിട്ട് സോഡിയം അലൂമിനി സൊല്യൂഷൻ സോഡിയം അലൂമിനി ലൈനി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ധാരാളം അഴുക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പുറമെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും അവക്ഷിപ്തമായിട്ട് ലഭിക്കും ഈ അവക്ഷിപ്തത്തെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അലൂമിന എന്ന് പറയുന്ന എൽ ടു ഒ ത്രീ കിട്ടും അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അലൂമിന കിട്ടും ഈ അലൂമിനയെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണം അലൂമിനയിലുള്ള അലൂമിനിയത്തിന് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൻ്റെ ഓർഡർ വളരെ കൂടുതലാണ് അലൂമിനിയം ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് എന്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ചെയ്യുക പൊതുവെ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് കൂടിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അലൂമിന എൽ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന അലൂമിനയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആനോഡ് വേണം കാതോഡ് വേണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകൾ വേണം അത് ആരെയാണ് എന്നും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ പാട്ടാക്കി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാ